ఇప్పటి వరకు ఓపిక్గా మీరందరూ కూర్చుని ఇక్కడ జరుగుతున్న సుత్తిని అంతా భరించారు మీ అందరికీ ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకన్నానంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు వాళ్ళ సంగతి లేండి ఇక నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సుత్తేయటం దీన్ని కూడా భరించే శక్తి మీకు ఉండాలి కాబట్టి అని ఏమైనా ఇప్పటి వరకు కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ తరుణ్ భాస్కర్ ఈయన మాట్లాడింది వింటే ఓహో కామెడీని హాస్యాన్ని ఇన్ని రకాలుగా ఇంత కష్టపడి చూపించాలా అనేటువంటి అభిప్రాయం నాకు కలిగింది పర్సనల్గా అదే విజయ్ గారు పక్కన కూర్చొని చెప్తున్నాను హీఈస్ అంటే గివింగ్ లాజికల్ రీజన్స్ టు మేక్ ది పీపుల్ లాఫ్ అది సామాన్యమైన విషయం కాదు సరే దాన్ని తీసి పక్కన పెడితే ఈ సినిమాలో నేను యాక్ట్ నన్ను లాస్ట్ టైం కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కొంతమంది అడిగారు మీరు సినిమాలో ఎందుకు యాక్ట్ చేశారండి అని అదేం ప్రశ్న నాకు అర్థం కాలేదు యాక్ట్ చేయడానికి ఒకటే ఒక రీజన్ ఏంటంటే అది తరుణ్ భాస్కర్ అని చెప్పాను ఎందుకు చెప్పాను ఆ విషయం అంటే నేను తరుణ్ భాస్కర్ పెళ్లి చూపులు ఈ నగరానికి ఏమైంది రెండు సినిమాలు చూశాను ఇలాంటి కురాళ్ళు డైరెక్టర్ల దగ్గర మనం కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ లోపల ఉంది కానీ ఈగో ఏమండి ఒక వేష ఉంటే ఇవ్వండి సార్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేము వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే బాగుండని కోరిక ఉంటుంది లోపల వాళ్ళేంటి ఓ బ్రహ్మానందం గారు అంటే పెద్ద ఇది అది ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళి అడిగితే ఊపుకుంటాడు లేదు అని వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉండటం కూడా జరుగుతుంది ఎనివే బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈయన వచ్చి మీరు నా సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలండి అని అడిగినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ మ్యాక్సిమమ్ హ్యాపీ మై హ్యాపీనెస్ న్యూస్ నో బౌన్స్ అలాగా ఈ సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాను ఆ తర్వాత ఈ సినిమా యాక్ట్ చేస్తున్నంతసేపు నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే చాలా సినిమాలు బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ చాలా సినిమాలు చేశాను చాలా సినిమాలు చేయటం కంటే నాకు ఈ టీమ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం ఈ టీమ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం మేకర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు నన్ను ట్రీట్ చేసిన విధానం నాకు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్గా అనిపించింది ఎంతో ఆనందం వేసింది ఎంతో ఎల్డర్లీగానే కాకుండా ఫాదర్లీగా నన్ను ఇంత కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా సార్ మీరు ఇలా మీకు ఏమైనా ఇబ్బందా ముఖ్యంగా తరుణ్ సార్ మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే చెప్పండి మీకు అలా కాదని ఒక పువ్వులా చూసుకున్నా ఉంటారు చూడండి ఆ విధంగా ఆర్టిస్ట్గా కంటే కూడా నన్ను ఎల్డర్లీ పర్సన్గా వాళ్ళు చూపించినటువంటి ప్రేమకి సిన్సియర్లీ ఐ బో మై హెడ్ అది నేను చాలా సిన్సియర్గా చెప్తున్న విషయం ఈ మిగతా సినిమాల్లో సినిమాలో చాలా బాగుంటుంది కామెడీ అదిరిపోద్ది బ్రహ్మాండంగా చేశారు నవీన్ బాగా చేశాడు చేశాను అనుకుంటాడు ఇట్లాంటివన్నీ బోల్డ్ అని అనుకోవచ్చు మనం కానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి చెప్పవలసినటువంటి విషయం కాబట్టి నేను క్లియర్గా చేసి చెప్తున్నాను ఇందాక మిస్టర్ రవీంద్ర అంటే ఉపేంద్ర అనుకున్నాను కాదు రవీంద్ర రఘురామ్ అండ్ రాగ్ మయూర్ అండ్ మిస్టర్ చైతన్య ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ చెప్పాల నేను అండ్ నవీన్ జీవన్ అని అతను అంటాడు నవీన్ అని నేను అంటాను ఏదో వన్ మాత్రం ఒకటి కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఏదో అడ్జస్ట్ అయిపోతాం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు సో వీళ్ళు వీళ్ళందరితో కలిసి నేను కూడా ఒక చిన్న పిల్లాళ్ళ యాక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం నాకు కలిగింది నిజంగా సిన్సియర్గా చెప్తున్నాను అది నాకు వీళ్ళతో పాటు కలిసి చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా ఐ ఆమ్ ఆల్సో యంగ్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అది రావడం కోసమే నేను చేస్తున్నాను కానీ ఇందాక ఈ చైతన్య మాత్రం చాలా దుర్మార్గంగా మాట్లాడాడు తాతగారు నమస్కారం అన్నాడు మరి తాతగారు అట్లీస్ట్ బాబాయ్ దాట్స్ అన్న అది కూడా కాకుండా తాతగారు నమస్కారం అంటే నేను అక్కడి నుంచి అలాగే నాయన అంటారని నా ఎక్స్పెక్టేషన్ కాదు కదా సరే ఇందులో ముఖ్యంగా 
మరి ఈ తరుణ్ భాస్కర్కి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయో మరి అతనికి తెలియాలి లేకపోతే భగవంతుడు తెలియాలి బ్రహ్మానందాన్ని వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి కామెడీ చేద్దాం అనుకున్నాడు ఎందుకో మరి అతను ఎందుకు అనుకున్నాడో తెలీదు ఒక వీల్ చైరు ఇంకా అదంతా చెప్పొచ్చో లేదో నాకు తెలీదు దానికి ఒక చిన్న యూరిన్ ప్యాకెట్ అది నేను అంటే మాటికి లేచెళ్ళలేను వీడేమో నా మీద మాట్లాడితే చోకులు ఎవరు మన రాఘమయ్య ఏ తాత ఏంటా అది చెప్పేది విను అట్లా మాట్లాడతారు సో ఇలాంటి న్యూ నావల్గా క్రియేట్ చేసి నావల్ థాట్స్ తోటి సినిమా కామెడీ క్రియేట్ చేయాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం కలిగిన అతి కొద్ది మంది దర్శకుల్లో తరుణ్ భాస్కర్ ఒకడు అఫ్ కోర్స్ నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు అలా ఉండి సక్సెస్ అవటం ఇలా మనం సినిమా తీస్తున్నాం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తీస్తున్నామని కాకుండా భయం వెనకాల రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమవుతుందో అన్న టెన్షన్ ఇవన్నిటితో కలిపి స్నేహితుల్ని కలుసుకుని చక్కగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మనం మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు చేయగలం ఎంతవరకు నవ్వించగలం అనే అండర్లైన్ పాయింట్ ఉంది ఎందుకంటే నవ్వించేవాడి జీవితం గురించి చప్పట్లు కొట్టేవాడికి అనవసరం మనం నవ్వించి తీరాలి అంతే దట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాడు నవ్వు వస్తే నవ్వుతాడు వాడు నవ్వించేవాడు వాడు బాగాలేదనుకోండి నవ్వడు ఇంకొకటి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నవ్వు గురించి చెప్పాలంటే మనం ఫిల్మ్ చూస్తున్నాం అనుకోండి బా ఏం యాక్ట్ చేశాడ్రా అని ఇంటికి వెళ్ళి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకుని మనం చాలా బాగా చేశాడు కదా బా ఫైట్స్ బాగా చేశాడు సాంగ్స్ డాన్స్ బాగా చేశాడు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం రిజల్ట్ అక్కడైనా చెప్పుకోవచ్చు కానీ కామెడీకి మాత్రం రిజల్ట్ థియేటర్లోనే తెలుస్తుంది అక్కడ కామెడీ జరుగుతున్నప్పుడు నవ్వు రాకపోతే నవ్వరు నవ్వి తీ మనం బాగా చేస్తే రియాక్షన్ ఏంటంటే అక్కడ నవ్వు అక్కడ ఇన్స్టింగ్ రియాక్షన్ వచ్చి తీరాలి అప్పుడే మన ట్రూ కమెడియన్స్ మన ట్రూ కామెడీ ప్రొడ్యూసర్స్ అని మనం అనుకుంటాం అటువంటిది పక్కాగా ఈ సినిమా గురించి ఇంతమంది ఇలాగా అత్యధ మహారథులందరూ ఉండి అదో రకంగా ఉందా ఈ మాట అది పచ్చాగాళ్ళందరూ ఉండి అనాలా వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని నవ్వించటానికి అందుకనే జంజాల గారి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఎంత హాయిగా ఎంత అందమైనటువంటి కామెడీ నాకు పండిందో ఈ సినిమా నేను చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ దట్ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ రకమైన డబల్ మీనింగ్ డైలాగులు పిచ్చి మాటలు అవన్నీ లేకుండా చాలా షార్ప్గా వెళుతూ తన దారి తను చూసుకుని పర్ఫెక్ట్ గోల్ తెలుసుకుని వెళ్ళినటువంటి డైరెక్టర్ మిస్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ ఐ లవ్ హిమ్ ఐ అడ్మైర్ హిమ్ ఆల్సో సో ఇటువంటి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుందని గుండె మీద చేసుకుని చెప్పగలిగేటువంటి స్థితి ఒక దర్శకుడికి కానీ ఆర్టిస్టులకు కానీ ఉంది అంటే అందులో వాళ్ళు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఎంత కష్టపడి దీన్ని యాక్ట్ పొద్దున్న లేస్తే మిమ్మల్ని నవ్వించడానికేగా మా ఏడుపు అంతా మేమంతా ఇదిగో చూడండి అందంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మన వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మరీ అగ్లీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరనుకుంటున్నాను నేను నేను ఒక్కడి తప్ప సరే అది నేనేమంటున్నానంటే వీళ్ళు మామూలుగా ఉన్న ఫేస్ కూడా ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి ఫేస్ ఎలా చేస్తే నవ్వుతారు మన ఫేస్ ఎలా పెడితే నవ్వుతారు అని లోపల 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 మదన పడి 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 షాట్ చెప్పినప్పుడు ఈ షాట్లో మనం ఇలా అంటే నవ్వుతారేమో అని తనకున్నటువంటి ముఖాన్ని కూడా కొంచెం వికృతంగా మార్చి నవ్వించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అది ఎ ట్రూ కమెడీ పడే పాటలు కష్టాలు ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళు ఇలా చూసినప్పుడు హే ఎవరన్నారు నేనన్నా 